வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு வீடியோவில் நாம் பார்க்க போகிற டிஷ் இடிச்சக்க உப்பேரி சக்கை அப்படின்னா பலாப்பழம் இது வந்து அகெயின் கேரளாவில் ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு டிஷ் கேரளாவில் பார்த்தீங்கன்னா பலாப்பழம் பலாக்கா வந்து இதை நிறைய சமையலில் யூஸ் பண்ணுவாங்க பலாக்காவை வச்சு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம் சிப்ஸ் பண்ணலாம் ஜாம் பண்ணலாம் பேன்கேக்ஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கறி வகைகள்லாம் பண்ணலாம் இது வந்து கேரளாவில் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலால் ஆத்தன்டிக்கான ஒரு டிஷ் இந்த இடிச்சக்க அப்படிங்கிறது ஒன்றுமே இல்லை நம்ம பலாக்காயோட இன்ஃபென்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது காய் வாட்டரில் இருக்கும்போது அதை எடுத்து நம்ம சமைக்க போகிறோம் இடிச்சக்க வந்து ரொம்ப ரிச் இன் கேலரிஸ் அண்ட் நிறைய குட் ஃபேட் வந்து அதில் நிறைய இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதனால் முடி வளர்கிறதுக்கு வந்து இது நல்ல ஒரு டிஷ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இம்யூனிட்டி வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகும் அதனால் இது வந்து டைஜஷன் நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணும் பிளட் ப்ரெஷரை நல்லா கண்ட்ரோல் பண்ணும் அதே மாதிரி போன் ஹெல்த் வந்து நல்லா வச்சுக்கும் கேன்சர் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு டயபெட்டிஸ் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்குலாம் இது ஒரு நல்ல வெஜிடபிள் இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட இது வந்து ஹெல்த்தி ஃபேட்ஸ் இருக்கிறதுனால இதை வந்து நிறைய சாப்பிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க வழக்கமாக வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் பண்ணி கொடுக்கும்போது அதில் வந்து ஒரு சேஞ்சாக இந்த இடிச்சக்கையை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு உப்பேரி பண்ண போகிறோம் உப்பேரிங்கிறது நத்திங் பட் கறி அது கேரளா ஸ்டைலில் தேங்காய் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நாம் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த இடிச்சக்க உப்பேரியை எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இடிச்சக்க உப்பேரி செய்ய தேவையான பொருட்கள் ஒரு சின்ன இடிச்சக்கை துருவண தேங்காய் நாலு டேபிள் ஸ்பூனும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்து இந்த மாதிரி கொரகொருப்பாக நாம் அரைச்சி வச்சுக்கிறோம் அது நல்லா ஃப்ளேக்கியாக இருக்கணும் அதில் அந்த பச்சை மிளகாய் தெரியுது பாருங்கள் அந்த பதத்தில் நாம் அரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது இடிச்சக்கையை நம்ம கட் பண்ணணும் பொதுவாகவே இடிச்சக்கை பைனாப்பிள் இதெல்லாம் பார்த்தா அது வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாக இருக்கும் நிறைய பேருக்கு ஆனால் அது வந்து கட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் இந்த பாருங்கள் இதுதான் அதோடைய நெட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல அந்த நெட்டியை கட் பண்ணி எடுத்துருங்க எடுத்ததுக்கப்புறம் அதை வந்து சின்ன சின்ன ரவுண்டு ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணிக்கோங்க பொதுவாக பைனாப்பிள்லேயும் சரி இடிச்சக்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து அந்த முள் இருக்கும் ஸோ அந்த முள்ளை கட் பண்ணுறது தான் நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்ப பிரமிப்பாகவும் கஷ்டமாகவும் இருக்கும் பட் இந்த மெத்தடில் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா இது ரொம்ப சிம்பிளாக நம்ம கட் பண்ணி முடிச்சிடலாம் இந்த மாதிரி ஹாஃப் அன் இன்ச் ரவுண்டு ஸ்லைசஸாக கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இதில் ஒவ்வொரு ஸ்லைஸாக எடுத்து அந்த வெளியே இருக்கக்கூடிய அந்த முள் பாகம் அந்த தோலை வந்து அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் அந்த முள் இருக்கிற அந்த தோலை வந்து கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துட்டோம் இதே மாதிரி எல்லா ஸ்லைசஸையும் கட் பண்ணிக்கலாம் இப்படி கையில் வச்சு கட் பண்ணுறது உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக இருந்ததுன்னா இன்னொரு மெத்தட் சொல்லித்தரேன் பார்த்தீங்களா இப்படி வச்சு அதை ரவுண்டாக சின்ன சின்ன பீசஸாக அந்த ஸ்கின்னை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா எல்லா சைட்லேயும் அந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ ஈஸியாக அந்த முள் இருக்கிற பகுதியை நாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்து அதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சேர்த்துட்டு இப்போ கட் பண்ண இடிச்சக்கையை அந்த தண்ணியில் சேர்க்க போகிறோம் ஏன்னா அது கருத்து போகாமல் இருக்கிறதுக்கு தான் இப்படி செய்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் அந்த ரவுண்டு ஸ்லைஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போ அந்த ரவுண்டு ஸ்லைஸை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா எட்டாக நறுக்கிக்க போகிறோம் ரொம்ப சிம்பிள் ப்ளஸ் வடிவத்தில் ஒரு கட் போட்டுக்கோங்க திரும்ப திருப்பி வச்சு இன்னொரு ப்ளஸ் வடிவத்தில் கட் பண்ணுங்க இப்போ இது நல்ல ஸ்மால் பைட் சைஸ் பீசஸாக நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இந்த கட் பண்ண பீசஸை அந்த மஞ்சள் பொடி சேர்த்த தண்ணியில் போட்டு வச்சுருங்க பைனாப்பிள்ஸையும் நீங்கள் இதே ஸ்டைலில் கட் பண்ணலாம் ஸோ பைனாப்பிள் கட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா இப்போ ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி எடுத்துட்டு இந்த கிளீன் பண்ண இடிச்சக்கையை அதில் சேர்க்குறோம் தேவையான மஞ்சள் பொடி உப்பும் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா வேக விடுங்க அந்த உப்பு மஞ்சள் பொடியெல்லாம் அந்த தண்ணியில் மிக்ஸ் ஆகி அதை 
சக்கை வந்து நல்லா குக் ஆகி வரணும் பாருங்கள் தண்ணி நல்லா கொதிக்குது அந்த சக்கை நல்லா வேகுது ஆல்டர்னேட்டிவாக உங்களுக்கு டைம் இல்லைன்னா ப்ரெஷர் குக்கரில் வச்சு ஒரு மூணு இல்லை நாலு விசில் வந்ததுக்கப்புறம் கூட நீங்கள் அதை இறக்கிடலாம் இப்போ இந்த சக்கை வேகிறதுக்குள்ள ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் துருவண தேங்காய் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப ஒரு ரெண்டு அல்லது மூன்று பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அதை நல்லா ஒரு கோர்ஸ் பேஸ்டாக நம்ம கிரைண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அதில் அந்த ஃப்ளேக்கியாக அந்த பச்சை மிளகாய் தெரிகிற அளவுக்கு குற குறப்பாக அதை அரைச்சிக்கோங்க இப்போது வேக வச்ச அந்த இடிச்சக்கையை நல்லா வடிகட்டி எக்ஸஸ் வாட்டர்லாம் எடுத்துட்டு அதை நம்ம மிக்சியில் போட்டு பல்ஸ் மோடில் அரைக்க போகிறோம் அதாவது கொஞ்சம் ஒரு ஒரு திருப்பு திருப்புங்க ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க திருப்புங்க ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அந்த மாதிரி பல்ஸ் மோடில் நல்ல இது ஃப்ளேக்கி ஆற வரைக்கும் அதை நாம் அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறோம் தண்ணியெல்லாம் நல்லா ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து கிரைண்ட் பண்ணுங்க பாருங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ளேக்கி கன்சிஸ்டன்சியில் அதை கிரைண்ட் பண்ணி ரெடி பண்ணிக்கணும் இப்போ அடுப்பில் கடாயை வச்சு அடுப்பு ஏற்றிட்டு அதில் ஒன்று இல்லை ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் எண்ணெய் சூடானதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சதும் அதில் ஒரு டீஸ்பூன் புளுத்தம் பருப்பு சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணுறோம் இதில் ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு கொத்து கருவேப்பலையும் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க இப்போ நாம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த இடிச்சக்க மிக்சரை இதில் சேர்த்து மீதி இருக்கிற மாய்ச்சர் அந்த ஈரத்தன்மையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு அதை நல்லா வதக்கிப்போம் ரொம்ப நேரம் வதங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா சக்கை ஆல்ரெடி வெந்திருக்கு ஸோ அந்த மாய்ச்சர் போடுற வரைக்கும் அதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ நாம் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கிற தேங்காய் பச்சை மிளகாய் கலவையை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இதில் கொஞ்சம் தேங்காய் நிறையவே நான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா இதில் தேங்காவுடைய டேஸ்ட் வந்து அந்த இடிச்சக்க உப்பேரியில் வந்து இன்னும் ஹைலைட்டாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நிறைய தேங்காய் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்து அந்த தேங்காய் பச்சை மிளகாடைய பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் லைட்டாக வதக்குங்க சுவையான இடிச்சக்க உப்பேரி தயார் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு டிஷ் நம்ம வந்து ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்குள்ளே இதை செஞ்சு முடிச்சிடலாம் அதே சேம் டைம் இது வந்து ரொம்ப நியூட்ரிஷியஸான ஹெல்த்தியான ஒரு டிஷ் பொதுவாக வெஜிடபிள்ஸ்லாம் சாப்பிட்ற குழந்தைங்களுக்கு இந்த இடிச்சக்க தோரணை நீங்கள் ரெடி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இது பிடிக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எங்கள் சேனலில் வர ரெசிபிஸ் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க தேங்க்யூ